realmente cuál es la, la propiedad, la cantidad, si se puede estimar, de litio, que es ya propiedad de la nación y que solamente el Estado mexicano puede explotarlo. No existe ningún cálculo, ningún número mágico que, que nadie pueda decir al respecto. Lo que está pasando el día de hoy, literalmente, es que, bueno, con esto el gobierno eh, gana la, la mano sobre eh, a conducir todo el, el trabajo en materia de, de pelitio, pero el día de hoy no hay ningún número que nadie pueda mencionar de forma ni siquiera estimada de cuánto pudiera haber. Hay un cierto número de localidades que ya empezó apenas el año pasado a explorar el servicio geológico mexicano que posiblemente en un futuro de varios años eh, alguna de esas localidades tal vez pudiera llegar a, a convertirse en algún yacimiento. Pero en este momento realmente seguro no hay nada, cero, completamente. Cero. Sí. Es decir, como, como sucedió en su momento con el, con el petróleo, por eso hay estas clasificaciones de acuerdo con la exploración. Se va explorando, se va confirmando yacimientos y luego ya en el futuro inmediato pues ya tienes las reservas probadas, las probables, etcétera, que es una manera de, de establecer los pues el cálculo de los yacimientos en el, en el tiempo de acuerdo con la exploración. Pero en este momento México no tiene, dice usted, absolutamente nada de litio como reserva probada. Nada, nada absolutamente. Mira, hay un yacimiento que lo puedes clasificar no como reserva propiamente, tal vez reserva probable, ¿ok? Pero que es inversión de una empresa. Parte de los problemas de la iniciativa, como está pasando, este, es que no se da ninguna señal de qué va a suceder con las dos, tres, cinco empresas que han estado realizando algún tipo de exploración, si les van a permitir continuar trabajando o si de a tiro les van a, a prohibir ya que hagan absolutamente cualquier cosa y pues, no sé qué pasaría ahí con las inversiones ya realizadas hasta la fecha. Hoy mismo el presidente López Obrador en la, fue interrogado específicamente si después de que se promulgue esta reforma de la ley minera van a ser sujetas a revisión efectivamente las concesiones de empresas nacionales y extranjeras. Y él dijo que todas van a ser sometidas a revisión. Digamos, esa es una parte que eh, jurídicamente puede, digamos, que tener un impacto. Pero a, a mí lo que me llama la atención eh, es lo que usted nos dice como presidente de este colegio de ingenieros, que es un organismo que busca participar en la definición de políticas públicas, estrategias, elaboración de planes, y, se, y entiendo como expertos, usted mismo como profesor del Instituto Politécnico Nacional que ha sido, eh, me llama la atención que diga nada. Entonces, fue un engaño el poder, eh, digamos que, blindar al, a este mineral que va a ser o es muy relevante para la fabricación de baterías de automóviles. Es decir, es un engaño entonces lo que usted dice o que eventualmente el gobierno mismo hizo porque no existe litio en el país. Mira, yo más bien lo pondría en el, en el contexto de que si, si se espera que el gobierno empiece a producir litio el, el año próximo, no se va a poder. 
no hay las condiciones técnicas, no hay el conocimiento en nuestro país suficiente como para poderlo hacer de esa manera. Los procesos de exploración minera, los procesos de búsqueda de los yacimientos en todo el planeta, absolutamente para cualquier mineral que tú quieras, llevan muchos años, en el rango de 10, 12 años, y llevan inversiones en el rango de varios cientos de millones de, de dólares. Entonces, de que se va, de que el gobierno pudiera producir, y sobre todo en el corto plazo, en este momento no podemos asegurar absolutamente nada. Si después de que se formalice esta, eh, esta parte de separar el litio exclusivamente para el gobierno y que hagan los trabajos y las inversiones y pasado un tiempo, bueno, ojalá y tengan el, 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 el éxito que se busca y poner a México en el, este, en el, en el escenario internacional de litio. Pero para a corto ver, plazo, ingeniero, perdónenme, déjeme no le nada. pregunto... Le pregunto más directo, porque al planteamiento concreto de yacimientos, usted dice cero. Lo otro, lo de la, explora, lo, lo de la explotación, pues exactamente lo mismo pasó con el petróleo y de hecho hoy mismo lo refería el presidente así, que era, pues sí, claro, no tenemos las tecnologías y de hecho son tecnologías en evolución en el mundo, no nada más en, en México, Aguas profundas se tardaron décadas en, en, en poder y no todo mundo pudo eh, desarrollar esas tecnologías para el caso del, del petróleo en aguas profundas. Todo el mundo se, eh, estuvo este, durante años en tierra. Pero en el caso específico del litio, en la, la afirmación de no existen reservas, eh, cero reservas de litio probadas, entonces, ¿qué hacen tantas empresas metidas eh, ya en el negocio de litio en México? No, espérame. Están metidas en el negocio de la exploración de litio. No están produciendo litio. La de acuerdo, producción de litio en México el día de hoy es cero. Absolutamente. Nadie ah, ha producido no los yacimientos. Nada, okay, no, porque es muy distinto. De... Habríamos vivido okay, un gran ahora, engaño como mexicanos espérame, si, ahora, si el, los yacimientos fueran Tal cual, viniendo de usted, si cero. Me, si me permites parafrasear, mira, si me permites parafrasear la, la frase, la pregunta fue, ¿el gobierno puede producir litio? Digo, tiene, el gobierno tiene cero yacimientos en este momento. Hay empresas que tienen cierta exploración ya hecha, realizada, un yacimiento identificado, una de estas empresas y otras tres, cuatro, cinco ¿Tienen lugares que están explorando, que están buscando, que están cuantificando? Sí, pero para, para producir en corto plazo, ni las empresas ni el gobierno. En el mejor sí? de los casos, una empresa, si se dan todas las condiciones favorables, pues no sé, tal vez en un plazo menor a cinco años, y subrayo, tal vez en un plazo menor a cinco años pudiera empezar a producir. Pues entonces crucémonos de brazos porque eh, esto solamente, dice usted, lo puede hacer las empresas privadas y ahora que están en la incertidumbre, muy probablemente van a frenar sus eh, exploraciones porque no hay ni un kilo de litio que se haya producido. Mira, lo que van a hacer las empresas en, en este momento es especulativo. Podemos suponer que, bueno, pues van a esperar un tiempo a ver si se hace esta cuestión de que los revisen y demás, etcétera, y ver si en, en alguna forma les permiten continuar operando, cuánto tiempo se va a llevar eso, en función de ese tiempo es que estaría el que ellos continúen con sus exploraciones y eventualmente algún día poner en producción. Oiga, Sonora Lithium... Eh, que está ahora en manos de Gangfeng Lithium, calcula sus reservas probables en 243.8 millones de toneladas. Eso es lo que dicen de reservas probad, probables. Eso es lo que dicen y tienen una superinversión en, en Sonora, en el cerca de, de Hermosillo. 
Y hay 16 proyectos ¿Sí? privados, de hecho, eh, en desarrollo. Claro, uno de ellos puede presentar estas 243 millones de toneladas eh, probadas o probables. Y del, sí, pero mira, de las concesiones, hay, 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 hay empresas de Canadá, Reino Unido, China, Italia, Austria y una de México. Están en San Luis Potosí, Zacatecas, Sonora, Baja California. Y esto es de acuerdo con la Secretaría de Energía, es decir... Si hay una actividad grande y si hay eh, ubicada al menos un, un yacimiento de la China Gangfeng Lithium. Ok, mira, vamos a puntualizar ahí. El yacimiento este en, en, en Sonora sí está estudiado, dimensionado. La, la exploración la puedes considerar que está hecha al 99.99%. .99%. Pero ojo, mucho cuidado, son 243 millones de toneladas de arcilla de una roca que tiene un 0.3% de contenido de litio. O sea, no todos esos 243 millones es puro litio, ¿ok? Entonces eso cambia mucho la perspectiva porque ya estamos hablando de, de una cantidad bastante menor. Número uno. Número dos. Este... Yacimiento en arcillas es un tipo de geología que nadie en el mundo ha desarrollado producción de litio a partir de arcillas a escala comercial probada económicamente todavía. Entonces esta empresa tendría que concluir sus estudios y todo para ver si eventualmente logran llegar a tener una producción comercial. Entonces por eso de decía yo, en el mejor de los casos, les puede llevar algunos años llegar a esa etapa y demostrar que se puede separar ese litio económicamente de ahí. No hay ningún yacimiento en el mundo en producción en este momento de litio en arcillas. Toda la producción, si vemos los cuatro principales países productores, Australia, Chile, China y Argentina, ninguno de ellos tiene litio en arcillas. Son otras geologías, otro tipo de rocas, otros procesos eh, químicos, otros costos económicos que habría que darle tiempo a esta empresa a ver si eventualmente lo puede desarrollar. Claro. Sobre todo, pues, insisto, eh, a una escala comercial. Correcto. Ingeniero Armando Alatorre, muchísimas gracias. Y bueno, vamos a, a seguir observando si efectivamente eso que usted nos dice... Eh, pues eh, se va a quedar así en cero o efectivamente las empresas que hoy tienen las concesiones eh, encuentran esa, esos yacimientos pues porque se trata finalmente de un, de un mineral fundamental para el presente pero sobre todo para el futuro. Pues sí, hay que, hay que esperar a ver que, que salga la publicación de la ley y ver cómo se van a manejar, sobre todo estos proyectos que están en una etapa, voy a llamarle en este momento, de transición, de cierta incertidumbre jurídica, y ver eventualmente cómo cristalizan Entonces, esos factores, definitivamente. Muchísimas gracias, eh, Ingeniero Alatorre Campos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, señores. A sus órdenes. Hasta luego. Bye. Gracias. Gracias.